திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு பூதுநகரில் உள்ள வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் ஏற்கனவே இரண்டு நிலைகளில் ஐந்து பிரிவுகளில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் மூன்றாவது நிலை கட்டப்பட்டு வருகிறது முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆறாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் நிலக்கரியில் இயங்கும் எண்ணூறு மெகாவாட் திறன் கொண்ட வடசென்னை மிக உயர் அனல் மின் நிலைய திட்டம் நிலை மூன்றாவது கொதிகளின் எரியூட்டும் நிகழ்வை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி திட்ட ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்கு இரண்டாம் போக பாசனத்திற்கு கடந்த ஏழாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது இந்நிலையில் கோடை காலத்தை முன்னிட்டு கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கடலை எள் சாகுபடிக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதையடுத்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஐநூறு கன அடி நீரும் அதனைத் தொடர்ந்து படிப்படியாக இரண்டாயிரம் கன அடி நீரும் திறந்துவிடப்பட்டது அதேபோல் காளிங்கராயன் வாய்க்காலுக்கும் வினாடிக்கு முன்னூறு கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது குடும்பத் தலைவர் விபத்தில் உயிரிழந்தால் நான்கு லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கும் புதிய திட்டம் தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பாக புதிய அம்மா விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு திட்டம் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்ஐசி மற்றும் யுனைடெட் காப்பீடு இந்தியா திட்டத்துடன் இணைந்து ஏழை மக்களுக்கு புதிய ஆயுள் மற்றும் விபத்து காப்பீடு திட்டம் தொடங்கப்படும் எனவும் இதற்கான தொகையை தமிழக அரசை ஏற்கும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன்படி வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பத்தில் இருக்கும் குடும்பத் தலைவர் இயற்கை மரணம் அடைந்தால் இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் குடும்பத் தலைவர்கள் விபத்தில் உயிரிழந்தால் நான்கு லட்சம் ரூபாயும் காப்பீடு வழங்கப்படும் எனவும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெறும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பாம்பனில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய ரயில் பாலத்தின் பணி இந்த ஆண்டு நிறைவடைந்து டிசம்பர் மாதம் முதல் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெற்கு ரயில்வே தலைமை பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் தீவையும் பாம்பன் நிலப்பரப்பையும் இணைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பாம்பன் ரயில் பாலம் இந்த பாலம் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்டு நூறு ஆண்டுகளை கடந்த பின்பும் தற்போது வரை ரயில் சேவை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அவ்வப்போது பாம்பன் ரயில் தூக்கு பாலத்தில் சிறு சிறு பழுது ஏற்பட்டு வருவதால் புதிய பாலம் கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு சார்பில் இருநூற்று கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் பாமன் ரயில் பாலம் தூக்கு பாலம் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய ரயில் பாலம் ஆகியவற்றின் உறுதித்தன்மை குறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமை பொறியாளர் ஸ்மித் சிம்கால் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது நூறு ஆண்டுகளை கடந்த போதிலும் ரயில் பாலம் நல்ல உறுதித்தன்மையுடன் உள்ளதாகவும் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் ரயில் பாலம் இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னையில் மாபெரும் புத்தக கண்காட்சி இன்று தொடங்குகிறது தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கமான பபாசியின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதத்தில் புத்தக கண்காட்சி மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் நடப்பு ஆண்டில் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கால் ஜனவரி மாதத்தில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் நாற்பத்தி நான்காவது புத்தக கண்காட்சி சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் இன்று தொடங்கி மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை நடைபெறவுள்ள கண்காட்சிக்கு பத்து ரூபாய் நுழைவு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சில முக்கிய செய்திகள் இலங்கை போரில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மற்றும் அரசு படைகளின் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து ஐநா சபையில் புதிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறையை மீறி யுரேனியம் செறிவூட்டல் அறுபது சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட்டுக்கு பதிலாக ஸ்மார்ட் முறையில் முக அடையாளம் மூலம் பயணம் செய்யும் புதிய வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கொரோனா தடுப்பூசியை இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அரசுகளிடமிருந்து இலங்கை வாங்க உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் கார் ஒன்று எண்ணெய் லாரி மீது மோதிய விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் 
கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் முப்பது சதவீத கட்டணத்தை குறைத்து அம்மாநில அரசு எடுத்த முடிவிற்கு தனியார் பள்ளிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு டிட்கோ நிறுவனம் மூலம் ஒரு ரூபாய்க்கு இலவச வீடுகளை கட்டிக் கொடுக்க ஆந்திர மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூபாய் தொண்ணூத்தி இரண்டு புள்ளி தொண்ணூறு காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி முப்பத்தோரு காசுகளாகவும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழக வீரர் சத்யன் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் ஒசூரை இரண்டாக பிரிந்திருக்கிறது வடக்கு ஒசூர் தெற்கு ஒசூராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தெற்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் வடக்கு வர முடியல வடக்கு இருக்கக்கூடிய தெற்கு போக முடியாத நிலை இன்றைக்கு சாலைகள் சிறுகி அந்த சாலைகளை செல்ல முடியாத நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சாலைகள் கூட சீராக இல்லை ஆட்டோவில் செல்வது என்பது கூட மிக சிரமமான ஒரு விஷயமாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஷேர் அவுட் என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு இது அதே போல் மக்கள் இன்றைக்கு சென்னை செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பல பல நாட்களாக இன்றைக்கு வரும் பல ஆண்டுகளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ரயில்வே துறையை வந்து தனியாக இங்கிருந்து ஓசூரிலிருந்து ஜோலார்பேட்டை வரைக்கும் தனி ட்ராக் அமைத்து ரயிலை விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஓசூர் மாநகரமானது மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த மிகப்பெரிய அதிக அளவில் மக்கள் தொகை வசிக்கின்ற ஒரு பகுதியாகும் இந்த பகுதியிலே பல்வேறு இனத்தரப்பு மக்கள் பல்வேறு நாட்டினர் வசித்து வருகிறார்கள் இந்த பகுதியில் படித்த இளைஞர்கள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அளவில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் வீட்டிலேயே உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பகுதியிலே மூடப்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை திறக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த பகுதி மக்களின் ஏராளமான மக்களின் பொறுப்பறிக்கையாக உள்ளது இன்றைக்கு தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசூர் இருக்கக்கூடிய கிளவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை இந்த மா இந்த மாவட்டத்தில் இந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓசூர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய சூளகிரி வட்டங்களுக்கு திருப்பி விடலாம் ஆனால் இந்த தண்ணீர் இங்கே பயன்படுறதே இல்லை எல்லா தண்ணீரும் நேராக கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஆகிய விவசாயம் என்று இன்றைக்கு ம குறிப்பாக இந்த வருடம் மிக மிக குறைவான மழை தான் இந்த பகுதியில் பெய்திருக்கு அதனால் தண்ணீர் என்பதே இல்லை நிலத்தடி நீர் ரொம்ப சுருங்கி போச்சு விவசாயம் செய்வதற்கே இன்றைக்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்றைக்கு விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் புதுக்கோட்டை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதிர் கூட்டத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் கால்கள் நடக்க முடியாத தனது தாயை கைகளால் ஏந்தியவாறு வந்தார் இதை அறிந்த ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி அந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்மணி இருந்த இடத்துக்கே வந்து அவர்கள் கொடுக்க வந்த கோரிக்கை மனு குறித்து உடனடியாக தீர்வு ஏற்படுத்திக் கொடுத்து அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தார் இதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த இளம்பெண் தன் தாயை கைகளால் ஏந்தியபடி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து தூக்கிக் கொண்டு தன் வாகனம் இருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்து சென்றார் இதையடுத்து இளம்பெண்ணிடம் விசாரிக்கையில் தன் பெயர் சத்யா என்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே உள்ள கலப்பக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தந்தை யோகராஜ் கட்டட கூலி வேலை செய்து அதில் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் குடும்பத்தை காத்து வரும் நிலையில் தாய் சண்முக பிரியா சிறு வயது முதலே போலியோ நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாதவர் என்றும் தான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் போதே தந்தை இல்லாத சமயத்தில் தாய் தவழ்ந்து தவழ்ந்து தான் பிற இடங்களுக்கு சென்று வருவார் என்றும் கூறினார் சத்யா அவங்களுக்கு முடியாது நடக்க முடியாது சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே அப்படிதான் அவங்களுக்கு பைக்கும் இல்லை நான் தான் என்னோட இதில் வச்சு தான் கூட்டி போவேன் எங்கே போகிறதுனால நான் தான் தூக்கிட்டு போவேன் தூக்கிட்டு போகிறத பற்றி இல்லை எனக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால நான் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கேன் தாய் சண்முக பிரியா கூறுகையில் வறுமை நிலையில் இருந்த போதும் மகளை செவிலியர் படிப்பு படிக்க வைத்துள்ளதாகவும் மகள் படித்திருந்தாலும் தன்னை எவ்வித கூச்சமும் இன்றி எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தையாக கருதி தன்னை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தூக்கி சென்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் எனக்கு இருக்கும் நான் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தூக்க வேண்டாம்டா நானே வரேன் அப்படிமே இல்லம்மா வேண்டாம் நீ பாவம் கையில தவந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு தான் போவோம் எங்கேயுமே இன்றைய நாகரிக நடைமுறை வாழ்வில் பத்து மாதங்கள் பெற்றெடுத்த தாயை பாசமின்றி விட்டுச் செல்லும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் தவழ்ந்து செல்லும் தனது தாயை கைகளில் ஏந்தி தூக்கி சென்று 
குழந்தையாய் பராமரித்து வரும் இந்த மகளின் செயல் பெற்றோர்களை கைவிட்டு செல்ல நினைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்துள்ளது மாவட்டம் பெரிய குளம் அருகே உள்ள குள்ளப்புறம் பகுதியில் வராக நதி ஆற்றில் வேகான் ஓடை என்னும் இடத்தில் கஜா புயலின் போது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் தரைப்பாலம் அடித்து செல்லப்பட்டு சேதமடைந்தது இந்நிலையில் சேதமடைந்த தரைப்பாலம் தொடர்பாக செய்தி வெளியானதன் காரணமாக புதிய தரைப்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக கேரள எல்லையான தென்காசி மாவட்டம் மற்றும் கொல்லம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை வனத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கொல்லம் மாவட்ட ஆட்சியர் அப்துல் நாசர் புறநகர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ரவி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் சட்டப்பேரவை தேர்தலை அமைதியாக நடத்தவும் எல்லைப் பகுதிகள் இரு மாநில காவல்துறையினரும் இணைந்து சோதனைகள் மேற்கொள்ளவும் முடிவெடுக்கப்பட்டது தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் பேசுகையில் சட்டப்பேரவை தேர்தலை அமைதியாக நடத்தவும் எல்லையில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தார் கோபி செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள புஞ்சை துறையம் பாளையத்தில் வேளாண்மை கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவ மாணவிகள் சார்பில் இலவச கால்நடை மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது வேளாண்மை கல்லூரிகளில் பயிலும் இறுதி ஆண்டு மாணவ மாணவிகள் கிராம தங்கள் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று மாதங்கள் கிராமங்களில் தங்கி பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி குறித்து கற்க வேண்டும் என விதி உள்ளது அதன்படி ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள டி என் பாளையம் ஒன்றியத்தில் குமரக்குரு வேளாண்மை கல்லூரி ஜே கே கே முனிராஜ வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த முப்பது மாணவ மாணவிகள் கிராம தங்கள் திட்டத்தின் கீழ் கால்நடை மருத்துவ முகாம் நடத்தினர் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக தமிழக மாநில எல்லையில் உள்ள அத்திப்பள்ளியில் கன்னட அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வட்டால் நாகராஜ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கர்நாடக போலீசார் கைது செய்தனர் முன்னதாக செய்தியாளரிடம் பேசிய வட்டால் நாகராஜ் இந்த திட்டத்தை முழுமையாக நிறுத்தவில்லை என்றால் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கர்நாடக மாநிலத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் காமாட்சியம்மன் கோவிலில் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழ்நாடு கைத்தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் பூம்புகார் கைவினைஞர்கள் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தில் உள்ள கைவினைஞர்களுக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் நாமக்கல் மாவட்டம் ஒடுவிலாங்குறிச்சி மற்றும் சேலம் பகுதி மரச்சிற்பம் மற்றும் உலோக சிற்பம் கைவினைப் பொருட்கள் தொழில் செய்யும் கைவினை கலைஞர்கள் இருநூறு பேருக்கு தேவைப்படும் உபகரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன திருமயம் அருகே கோட்டூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஏழாயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணி நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள கோட்டூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி பகுதிகளை பசுமையாக முயற்சியாக பதிமூன்று கிராமங்களில் ஏழாயிரம் மரக்கன்றுகளை நடும் பணி தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய குழு தலைவர் ராமு கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் ஊராட்சியை பசுமையாக்க மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் கோட்டூர் ஊராட்சி நிர்வாகத்தை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சென்னம்பேட்டை பகுதியில் பங்களா தோப்பு பாலாற்று படுகையில் நாய்களை துரத்திக் கொண்டு திடீரென சிறுத்தை ஒன்று ஓடியுள்ளது இதை பார்த்து அருகில் இருந்தவர்கள் கூச்சலிட்டு உடனடியாக ஆலங்காயம் வனத்துறையினர் மற்றும் வாணியம்பாடி காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் அந்த பகுதியில் முகாமிட்டு சிறுத்தையை தேடி வருகின்றனர் இந்த தகவல் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் முழுவதும் பரவியதால் காவல்துறை சார்பில் கொடையாஞ்சி ஊராட்சியில் தண்டோரா மூலம் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதாகவும் யாரும் வெளியில் நடமாட வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு புறவள்ளிச்சாலை அருகே கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் பகுதிக்கு செல்லும் பிரதான ஒகேனக்கல் குடிநீர் குழாயில் திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டது இந்த குழாய் உடைப்பால் தண்ணீர் சுமார் நாற்பது அடி உயரத்தில் பீச்சு அடித்து வெளியேறியது இதனைத் தொடர்ந்து ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்ட அலுவலர்களுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது இதில் பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது பின்னர் இதனை சரி செய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது தண்ணீரின் அழுத்தம் காரணமாக வால்வு பழுதானதால் உடைப்பு ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பழுதடைந்த வாழ்வு நீக்கப்பட்டு புதிய வாழ்வு புரத்தப்பட்டது இந்த வாழ்வுகளை சரி செய்யும் பணி சுமார் ஐந்து மணி நேரம் நடைபெற்றது இச்சம்பவத்தால் ஓசூர் பகுதிக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த தண்ணீர் மீண்டும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்துவிடப்பட்டது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சுப்ரீம் கோர்ட் அது தெலுங்கு ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜிக்கு அந்த பாவம் உண்டு சார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் டெல்லியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பகுதியான பிலிகுண்டுலுவில் வினாடிக்கு இருநூறு கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து தற்போது இரண்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் உள்ள சினி ஃபால்ஸ் மெயின் அருவி ஐந்தருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரத்து கொட்டி வருகிறது நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால் ஒகேனக்கலுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஓமலூர் பகுதியில் உள்ள நான்கு கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தீர்த்துக்குட ஊர்வலம் நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் விநாயகர் பெரிய மாரியம்மன் சின்ன மாரியம்மன் திரௌபதி அம்மன் கோவில்களில் மகா கும்பாபிஷேக விழா வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற உள்ளது கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு நதிகளில் இருந்து எடுத்து வரப்பட்ட புனித நீர் மங்கள இசை முழங்க மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது இதில் தீர்த்தக்குடம் பால்குடம் உள்ளிட்டவைகளையும் பெண்கள் எடுத்து வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தீர்த்தக்குடங்கள் கோவிலில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வரை சந்திக்க உள்ளதாக பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் அரசு ஊழியர்களாக வேண்டும் ஊதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தமிழகம் முழுவதும் காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர் அதன் ஒரு பகுதியாக பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் முன் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனரும் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பாரிவேந்தர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவும் வாழ்த்தும் தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரிவேந்தர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை பலமுறை தெரிவித்தும் தீர்வு கிடைக்காததால் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் போராட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கையை தீர்க்க வலியுறுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இது சம்பந்தமாக இங்கே தீர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் உறுதியாக முதலமைச்சரை பார்ப்பேன் பார்க்கிற அந்த நேரத்தில் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிற அந்த நேரத்தில் இவங்களுடைய ஊழியர் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுடைய ஒருவருடைய என்னோடு அழைத்து கொண்டு சென்று 
அதை விளக்கம் கொடுத்து அதை கேட்டுக்கொள்வதை செய்தாருங்கள் என்று அதுதான் என்னுடைய முடிவு இப்போதைக்கு பின்னர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் கோரிக்கை மனுவை பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியாவிடம் எம்பி பாரிவேந்தர் கொடுத்தார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் கடல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது இந்த கல்லூரி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான அறக்கட்டளை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கல்லூரி நிர்வாகம் முறையான விதிகளை பின்பற்றாததால் ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்கு கல்லூரியின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து கடந்த ஜனவரியில் கப்பல் போக்குவரத்து பொது இயக்குநர் உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் கப்பல் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் உத்தரவை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது மேலும் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீத கல்வி கட்டணத்தை திரும்பத் தர வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டது இந்நிலையில் இதுகுறித்து திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நெல்லை கண்ணன் கே எஸ் அழகிரி நிர்வாகித்து வந்த கல்லூரியில் படித்த எண்பது மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மோசடி புகாரில் சிக்கிய கே எஸ் அழகிரி தாமாகவே முன்வந்து தன்னுடைய கட்சித் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மதுரை எல்லிஸ் நகர் மாப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் மதுரை ஆனையூர் மல்லிகை தெருவைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு வயதான ஆரோக்கிய மோனிஷா என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் ஏற்கனவே அந்த பெண்ணுக்கு எட்டு வயது பெண் குழந்தை உட்பட இரண்டு குழந்தைகள் இருந்து உள்ளனர் செல்வகுமார் எட்டு வயது சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாக சிறுமியின் தாய் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்தார் புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மகளை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த செல்வகுமாரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்தனர் போடி அருகே கிராம பகுதிகளில் உள்ள கதிரடிக்கும் களங்கள் தனியார் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதால் சாலைகளை கதிரடிக்கும் களமாக பயன்படுத்தும் விவசாயிகளால் வாகன விபத்துகள் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் போடி அருகே தேவாரம் நாகலாபுரம் அம்மாப்பட்டி தம்பிநாயக்கன்பட்டி சங்கராபுரம் டொம்புச்சேரி போன்ற பல கிராமங்களில் கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு தற்பொழுது விளைச்சல் பெற்று அறுவடை நடைபெற்று வருகிறது கதிரடிக்கும் களங்கள் தனியார் ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் இருப்பதாகவும் இதனால் சாலையை கதிரடிக்கும் களமாக விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களில் செல்வோர் பாதிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது எனவே கதிரடிக்கும் களங்களை தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்டுத்தர விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூக்கமின்மை இன்சோமனியா பற்றி பார்க்கலாம் இது இன்றளவில் சிறு வயதினர் முதியவர்களை மிகவும் அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது இது எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் முதலாவதாக மன உளைச்சல் கவலைகள் இது ஒருவனை தூங்க செய்யாது இந்த மன உளைச்சல் கவலையை போக்குவதற்கு தியானம் பிரார்த்தனை பிரணாயாமம் போன்ற மூச்சு பயிற்சிகள் செய்வதை வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய கவலைகளை இறைவனிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் நாம் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து விட வேண்டும் நம்முடைய மருத்துவத்தில் கசகசா அந்த தூளை கசகசா விதையை வந்து இள வறுப்பாக வறுத்து அதை நன்றாக பொடி செய்து பசும் பாலில் கலந்து தூங்குவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் முன்பாக ஒரு டம்ளர் குடிக்க வேண்டும் இனி வாதுமை கொட்டை தினமும் தூங்குவதற்கு ரெண்டு மணி நேரம் முன்பதாக ரெண்டு முதல் ஐந்து வாதுமை கொட்டையை உண்ண வேண்டும் இனி மாலை நேரம் கறந்த பசும் பால் தூக்கமின்மைக்கு மிக சிறந்த மருந்து இனி சித்த மருத்துவத்தில் அமுக்ரா கிழங்கு என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த அமுக்ரா பொடியை பசும் பாலில் கலந்து உண்ண வேண்டும் இனி சாதிக்காய் ஒரு சாதிக்காயை பொடித்து அதை பசும் பாலில் கலந்து உண்ணும் பொழுது தூக்க உண்மை நீங்கிவிடும் இனி சடாமாஞ்சில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த தாவரத்தை அதை நாட்டு மருந்து கிடைகளில் கிடைக்கும் அதை பொடித்து அதை ஒரு டீஸ்பூன் வீதம் பாலில் கலந்து உட்கொள்ள வேண்டும் இனி வாரம் ஒரு முறை கட்டாயம் எண்ணெய் குளியல் செய்ய வேண்டும் இரவு நேரம் டீ காப்பி குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கொடைக்கானல் கீழ்மலை கள்ளக்கிணறு பழங்குடி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள காட்டாற்றை கடக்க இரும்பு பாலம் அமைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை கள்ளக்கிணறு பழங்குடி கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள காட்டாற்றை 
பெருமழை காலங்களில் கடக்க மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்தனர் அவர்களின் நிலையை தொடர் செய்திகளின் மூலம் அறிந்த சார் ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜயலட்சுமி ஆகியோர் காட்டாற்றை கடக்க இரும்பு பாலம் அமைக்க திட்டம் வகுத்து கடந்த ஒரு மாதமாக பணிகளை முடுக்கிவிட்டு பாலத்தை திறந்து வைத்தனர் பல ஆண்டுகளாக ஊடகங்கள் மூலம் தொடர் கோரிக்கை வைத்து வந்த கிராமத்தினர் பாலம் அமைக்கப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளையொட்டி பெரிய மாடு கருச்சான் மாடுகளுக்குரிய மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இந்த போட்டி தொண்டி மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சந்தைப்பேட்டை பகுதியிலிருந்து தளிர் மருங்கூர் விளக்கு வரை நடைபெற்றது இப்போட்டியில் பெரிய மாடு மற்றும் கருச்சான் மாடு என நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டன இதில் வெற்றி பெற்ற மாட்டின் உரிமையாளர்களுக்கும் மாட்டு வண்டிகளை ஓட்டியவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இப்போட்டியை பார்க்க ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து உரிமை கரங்கள் ஓட்டுநர் சங்கம் தென்னிந்திய ஓட்டுநர் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட பதினொன்று ஓட்டுநர் சங்கங்கள் இணைந்து கட்டண ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அகவிலைப்படியுடன் கூடிய ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை திருவான்மையூர் சந்திப்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையேற்றத்தை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை தடுக்க கோரி கும்பகோணத்தில் அனைத்து இந்திய வாகன ஓட்டுநர் பேரவை சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அப்பாவு நகரில் வசித்து வருபவர் ஜானகிராமன் கட்டட மேஸ்திரியான இவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது லாரி ஒன்று மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து அப்பகுதி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வருபவர் ராஜன் இவர் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு பொய் வழக்குகளை பதிவு செய்வதாகவும் காவலர்களை லஞ்சம் வாங்கி வர தூண்டுவதாகவும் குற்றம் சாட்டி அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உசிலம்பட்டி வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பில் உசிலம்பட்டி நீதிமன்றம் அருகே உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது சாத்தூர் பிள்ளையார் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த எண்பது வயது மூதாட்டி சீனியம்மாள் வீட்டின் முன் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அப்பகுதியில் வேகமாக வந்த கார் ஒன்று சீனியம்மாள் மீது மோதியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக சாத்தூரைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் அக்காரக்கணி என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் 